భారత వ్యోమగాములు ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్స్ దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా మీరు ఆస్ట్రోనాట్స్ అని చెప్పేసి చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ఒకరు రష్యా నుంచి వెళ్ళారు కాస్మోనాట్గా ట్రీట్ చేస్తాం ఓకేనా రష్యా నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళని కాస్మోనాట్గా ట్రీట్ చేస్తాం సో కాబట్టి బేసిక్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ ఆస్ట్రోనాట్స్ అని చెప్పేసి ఓకేనా సో ఆస్ట్రోనాట్ అంటే స్పేస్ లోపలికి వెళ్ళే ద పర్సన్ హూ గోస్ టు ద స్పేస్ ద పర్సన్ హూ గోస్ టు ద స్పేస్ సో అంతరిక్షం లోపలికి వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో సో వీరిని మనం జనరల్ గా ఏమంటామంటే ఆస్ట్రోనాట్ ఆర్ కాస్మోనాట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఆ పేర్లతో మనం పిలుస్తుంటాం వ్యోమగాములు అంటాం మరి ఇలా ఒక్కొక్క దేశం నుంచి వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తిని ఒక్కొక్క విధంగా మనం పిలుస్తుంటాం సో ఎలా పిలవడం జరుగుతుంది అని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఆస్ట్రోనాటే అనుకుందాం ఆస్ట్రోనాట్ ఓకేనా సో ఆస్ట్రోనాట్ అంటే యుఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి స్పేస్ లోపలికి ఎవరైతే వెళ్ళడం జరుగుతుందో ద పర్సన్ హూ ట్రావెల్స్ ఆర్ హూ గోస్ టు ద స్పేస్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ఏ can be called as astronauts so astronaut ante usa nunchi antariksham lopaliki velle vyakti next cosmonaut untundi cosmonaut okay cosmonaut ante ussr gatham lopala or prasthutam russia nunchi okay then tycoonaut 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 ante china nundi antariksham lopaliki prayaninche tvade velle vyakti then spaceonaut స్పేషోనాట్ అంటే ఫ్రాన్స్ నుంచి వెళ్ళే వ్యక్తి దెన్ మరి ఇండియా నుంచి అవుతే ఇండియా ఇండియా నుంచి వెళ్తే ఒక్క నిమిషం సో గగనాట్ గగనాట్ ఆర్ వీరినే వ్యోమనాట్ అని చెప్పేసి అంటాం వ్యోమనాట్ గగనాట్ ఆర్ వ్యోమనాట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఓకేనా సో ఇది ఈ టర్మినాలజీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి అంటే ఏ దేశం నుంచి అంతరిక్షం లోపలికి వెళ్తే ఏమంటారు అనేది సో అమెరికా నుంచి కనుక వెళ్ళినట్లయితే దే ఆర్ కోల్డ్ యాస్ యాస్ట్రోనాట్స్ సో రష్యా నుంచి వెళ్తే కాస్మోనాట్స్ చైనా నుండి వెళ్తే టైకోనాట్స్ ఫ్రాన్స్ నుంచి కనుక వెళ్తే స్పేషోనాట్ ఒకవేళ ఇండియా నుంచి కనుక వెళ్తే వారిని గగనాట్ ఆర్ వ్యమనాట్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇప్పటి వరకు ఇండియా నుంచి వెళ్ళారా ఇండియా భూభాగం నుంచి అంటే ఇండియన్ ల్యాండ్ నుంచి వెళ్ళారా ఎవరైనా అంటే అంతరిక్షం లోపలికి నో వెళ్ళలేదు మరి ఎప్పుడు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఈ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో గగన్ యాన్ ఓకే సో గగన్ యాన్ మిషన్ లో భాగంగా సో ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ మీన్స్ యూనో గగనాట్స్ ఆర్ వెమనాట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ది స్పేస్ అంతరిక్షం లోపలికి ఈ సంవత్సరం వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఇస్రో ఈజ్ ప్లానింగ్ ఫర్ దట్ ఏ మిషన్ లో భాగంగా వెళ్ళబోతున్నారు అంటే గగన్ యాన్ మిషన్ లో భాగంగా వెళ్ళబోతున్నారు గాట్ ఇట్ సో ఇది కొంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి మరి ఇక్కడ మనం ఎవరి గురించి ఇప్పటి వరకు న్యూస్ లోపల ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మనకు క్వశ్చన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ యు నో లిస్ట్ ఆఫ్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఒకరు రాకేష్ శర్మ కల్పన చావ్లా సునీత విలియమ్స్ బన్ల శిరీష రాజా చారి జాహ్నవి దంగేటి అండ్ అనిల్ మెనన్ ఆర్ యూ కెన్ సే అనిల్ మీనన్ ఓకే సో ఇలా సెవెన్ మెంబర్స్ లిస్ట్ అనేది మనకు ఉన్నది మరి ఇందులోపల షీఈ్ నాట్ ఏ యునో షీఈ్ నాట్ అన్ ఆస్ట్రోనాట్ జాహ్నవి దంగేటి అనేది ఆస్ట్రోనాట్ ఏం కాదు బట్ ఇక్కడ స్పేస్ కు రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ద ఆమెను కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను ఏమైనా ఆస్ట్రోనాట్ కేటగిరీ లోపల మీరు చూడొద్దు ఓకేనా ఇక మిగతా అందరు కూడా మనకు ఆ స్పేస్ స్పేస్ లోపలికి ట్రావెల్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఈమె ఇంకా ట్రావెల్ చేయలేదు ఈమె ఈమె పోలేదు ఇంకా జాహ్నవి దంగేటి ఓకే సో చూద్దాం ఒక్కొక్క వ్యక్తి సో ఫస్ట్ వన్ ఎవరు అని అంటే రాకేష్ శర్మ సో రాకేష్ శర్మకు సంబంధించినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ మరి ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో హీఈస్ అ మ్యాన్ రాకేష్ శర్మ అతను ఓకే మరి ఇక్కడ రాకేష్ శర్మ అనేటువంటి వ్యక్తి హీ బిలాంగ్స్ టు పంజాబ్ సో పంజాబ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఓకే మరి ఎందుకు ఇతను ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాడు 
స్పేస్ లోపలికి అనే దానికన్నా ముందు మనకు దెర్ ఈస్ ఎ జాయింట్ ఆపరేషన్ జాయింట్ జాయింట్ ఆపరేషన్ ఒకటి ఉండేది ఎవరికి ఎవరికి సంబంధించి అంటే ఇస్రోకు సంబంధించి అదే విధంగా ఇస్రో అండ్ ఇస్రో నథింగ్ బట్ ఇండియా సో రాస్ కాస్మోస్ రాస్ కాస్మోస్ మెయిన్స్ రష్యా ఓకేనా సో ఈ జాయింట్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని పేరు ఏంటి అంటే ఇంటర్ కాస్మోస్ ఓకేనా సో ఇంటర్ కాస్మోస్ అనేది ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్ మరి ఏంటి జాయింట్ ఆపరేషన్ యొక్క ఉద్దేశం అంటే రెండు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే ఇస్రో నుంచి అదేవిధంగా రాస్ కాస్మోస్ రాస్ కాస్మోస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే రష్యన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అనమాట రాస్ కాస్మోస్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి రష్యన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ చూడకండి మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ అంటే ఏంటి ఓ అంటే ఏంటి ఎస్ అంటే ఏంటి సి అంటే ఏంటి చూడకండి ఎందుకంటే మనకు స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ రష్యన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కాబట్టి రష్యన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో సో ఈ రాస్ కాస్మోస్ నుంచి కొంతమందిని ఇస్రో నుంచి కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఎందుకోసం సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే స్పేస్ లోపలికి పంపించడానికి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ జాయింట్ మిషన్ నే మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాము అని అంటే ఇంటర్ కాస్మోస్ గా ట్రీట్ చేస్తాం మరి ఇందులోపల ఇండియా నుంచి ఇండియా నుండి ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇండియా నుండి ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అని అంటే ఒకరు రాకేష్ శర్మ ఓకేనా సో రాకేష్ శర్మ రెండవ వ్యక్తి రవీష్ మల్హోత్ర రవీష్ మల్హోత్ర ఓకే సో ఇలా రెండు ఉన్నారు దెన్ ఇక్కడ రష్యా నుంచి ఓకేనా రష్యా నుంచి గెన్నడి స్ట్రెకలో గెన్నడి స్ట్రెకలో అనేటువంటి వ్యక్తి రెండవ వ్యక్తి యూరి మెషిలేవ్ సో యూరి మెషిలేవ్ అని చెప్పేసే వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరు రష్యా నుంచి వీళ్ళిద్దరు మనకు ఇండియా నుంచి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎయిర్ ఫోర్స్ లోపల పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు ఎయిర్ ఫోర్స్ ఓకేనా మరి ఈ ఇద్దరి లోపల ఫైనల్ గా సెలెక్ట్ చేసింది ఎవరిని అంటే రాకేష్ శర్మ సో రాకేష్ శర్మను ఫైనల్ గా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరిని రష్యా నుండి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఓవరాల్ గా ఓవరాల్ గా ముగ్గురు సో త్రీ పర్సన్స్ వెంట్ టు స్పేస్ సో ఈ ముగ్గురు స్పేస్ లోపలికి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఎక్కడికి స్పేస్ లోపలికి ఎక్కడికి వెళ్ళారు అని అంటే ఒక ప్రయోగ కేంద్రానికి వెళ్ళారు ఏంటి ఆ ప్రయోగ కేంద్రం అంటే సెల్యూట్ సెవెన్ సెల్యూట్ సెవెన్ సో దీస్ ఈజ్ యూనో స్పేస్ లెబోరేటరీ ఆఫ్ రష్యా రష్యాకు సంబంధించినటువంటి ఒకనొక స్పేస్ ప్రై లెబోరేటరీ అంటే అంతరిక్ష ప్రయోగశాల పేరు ఏంటి అంటే సెల్యూట్ సెవెన్ అని చెప్పేసి మనకు జనరల్ గా మీరు చాలా వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా వింటుంటారు ఏం వింటుంటారు అంటే అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఐఎస్ఎస్ అని చెప్పేసి మీరు వినుండా జనరల్ గా ఎక్కడ ఉంటుంది ఐఎస్ఎస్ అంటే ఇది భూమి అనుకున్నట్లయితే right so this is what the leo okay idi leo orbit leo so ee leo lopala manaku ila space stations nu deploy chestaru so space stations unta ila space stations unta ila space stations anevi unta okay meeku chaala frequent ga chustuntaru kada evaru sunita williams antarjatiya antariksha kendraniki vellindi ani cheppesi సో సునీత విలియమ్స్ వెంట్ టు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అని చెప్పేసి మీరు వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా మీరు న్యూస్ లోపల చూస్తుంటారు వింటుంటారు మరి ఈ స్పేస్ స్టేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఒక్కొక్క దేశానికి సంబంధించి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఐఎస్ఎస్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎస్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ సో దాట్ ఈస్ అ జాయింట్ స్పేస్ స్టేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మేజర్ గా దాన్ని ఆపరేట్ చేసేది ఎవరంటే నాసా వాళ్ళు యుఎస్ఏ కి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే నాసా ఉందో సో నాసా దాన్ని ఎక్కువగా ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది అలా రష్యాకు సంబంధించిన స్పేస్ స్టేషన్స్ కూడా ఉంటా ఏంటి అది అంటే సెల్యూట్ సెల్యూట్ సెవెన్ అని చెప్పేసి గతం లోపల మిర్ అని చెప్పేసి 
ఓకేనా సో మిర్ అనే పేరుతో సెల్యూట్ సెవెన్ అని చెప్పేసి పేరుతో ఇక్కడ రష్యాకు సంబంధించినటువంటి అంతరిక్ష ప్రయోగశాలలు అనేవి ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఈ భూమి నుంచి ఈ సెల్యూట్ సెవెన్ కి అంటే ఈ అంతరిక్ష ప్రయోగశాల లోపలికి ప్రయాణించడం కోసము ఈ ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఫైనల్లీ దే వెంట్ టు సెల్యూట్ సెవెన్ సో సెల్యూట్ సెవెన్ అనేటువంటి స్పేస్ స్టేషన్ కు రీచ్ అయ్యారు ఫైనల్ గా మరి ఈ ముగ్గురు దేని ద్వారా వెళ్లారు వీరు వెళ్ళాలి వెళ్ళారు అంటే తప్పనిసరిగా వీళ్ళని తీసుకెళ్లే ఒక రాకెట్ కావాలి కదా ఆ రాకెట్ ఏంటి అంటే సోయజ్ టీ టూ సో సోయస్ టీ టూ ఆర్ టీ లెవెన్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తుంటాం మరి ఎప్పుడు వెళ్లారు వీళ్ళు అంటే సో ఏప్రిల్ థర్డ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓకే సో ఏప్రిల్ థర్డ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ రోజున ఈ రాకెట్ ద్వారా ఫైనల్ గా వాళ్ళు సెల్యూట్ సెవెన్ కు రీచ్ అవ్వడం జరిగింది మరి రీచ్ అయిన తర్వాత సెల్యూట్ సెవెన్ లోపల దీస్ త్రీ పీపుల్ స్పెంట్ అరౌండ్ సెవెన్ డేస్ ఏడు రోజులు స్పెండ్ చేశారు ఇరవై ఒక్క గంటలు సో ట్వంటీ వన్ అవర్స్ స్పెండ్ చేయడం జరిగింది సో అదే విధంగా సెవెంటీన్ మినిట్స్ ఆర్ సెవెంటీన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి సెవెన్ డేస్ మోర్ దాన్ సెవెన్ డేస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు అంతరిక్షం లోపల ఉండడం జరిగింది మరి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాంటెక్స్ట్ కి రాకేష్ శర్మను మనకి ఇది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ కానీ వీళ్ళ సెలెక్షన్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే సెలెక్టెడ్ ఆర్ సెలెక్షన్ అనేది మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లోనే జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లోనే వీళ్ళు ఆ స్పేస్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మిషన్ కు సెలెక్ట్ కావడం అనేది జరిగింది గాట్ ఇట్ మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి రాకేష్ శర్మకు సంబంధించినటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ అంశాలు ఏంటి సో వాట్ ఇస్ అగ్నిఫికెన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు రాకేష్ శర్మ సో ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ అని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రాకేష్ శర్మ ఎవరైతే ఉన్నారు సో ఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నాను రాకేష్ శర్మ సో రాకేష్ శర్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫస్ట్ ఇండియన్ సో ఫస్ట్ ఇండియన్ అండ్ ఓన్లీ ఇండియన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ అండ్ ఓన్లీ ఇండియన్ హూ ట్రావెల్డ్ టు ద స్పేస్ భారతదేశానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి భారతీయుడు సునీత విలియమ్స్ కూడా ఇండియనే కల్పన చావ్లా ఇండియనే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి బన్ల శిరీష ఇండియనే రాజాచారి ఇండియనే బాట్ దే ఆర్ ఇండో అమెరికన్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఇండో అమెరికన్స్ అన్నమాట ఓకే బట్ ఇండియాలో పుట్టి ఇప్పుడు కూడా ఇండియా లోపల ఉన్నటువంటి ఏకైక వ్యక్తి స్పేస్ లోపలికి ట్రావెల్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే రాకేష్ శర్మ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇండియన్ అండ్ ద ఓన్లీ ఇండియన్ హూ వెంట్ టు ద స్పేస్ అని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల కనుక అడిగితే అప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా రాకేష్ శర్మనే మీరు గుర్తించాలి ఓకే అండ్ మరి ఇలాంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఈ వ్యక్తి రాకేష్ శర్మ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇతను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సెవెన్ మోర్ దాన్ సెవెన్ డేస్ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి అంటున్నాం కదా అక్కడ జీరో గ్రావిటీ యోగాను పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో జీరో గ్రావిటీ యోగా సో ఇక్కడ జీరో గ్రావిటీ యోగా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారు జనరల్ గా ఒక హ్యామాక్ ఉంటుంది హ్యామాక్ అంటే ఇలా క్లాత్ తో మనం రెండు చెట్లకు ఈ రెండు చెట్లు ఉంటే ఆ చెట్టుకు ఈ చెట్టుకు ఉయ్యాల టైప్ లో కట్టుకుంటాం కదా సో అలాంటి ఉయ్యాల టైప్ లో ఒక క్లాత్ తో తయారు చేసినటువంటి ఉయ్యాల లాగా ఉన్నటువంటి ఒక హ్యామక్ పైన ఇతను యోగాను పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది యోగాను పర్ఫామ్ చేయడం అంటే ఇలా కూర్చున్న మనం కంప్లీట్ గా ఈ విధంగా కూర్చున్న పరిస్థితి అక్కడ ఉండదు ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ ఎ జీరో గ్రావిటీ సో గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ ఉండదు కదా మనం తేలుతూ ఉంటాం గాలి లోపల తేలుతూ ఉంటాం అంతరిక్షంలో కాబట్టి సో ఇలాంటి జీరో గ్రావిటీ యోగాను పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది రాకేష్ శర్మ అండ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ లోపల ఇందిరా గాంధీ పోస్ట్ అ క్వశ్చన్ టు ద రాకేష్ శర్మ సో ఏం చేశారు అంటే నేను జీరో గ్రావిటీ యోగాను పర్ఫామ్ చేశాను అని చెప్పేసి అన్నారు అదే విధంగా సారే జహాన్ సే అచ్చా అనే పాటను పాడడం జరిగింది ఓకే సో సారే జహాన్ సే అచ్చా అనేటువంటి ఈ పాట ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని కూడా ఆలపించడం జరిగింది ఎవరు రాకేష్ శర్మ అండ్ ఇతనికి ఇతనికి మనకు రష్యా దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒకనొక హానర్ దట్ ఈస్ 
hero of soviet union okay so hero of soviet union anetvanti a gauravam tho itanaku oka medal nu ivadam jarigindi rakesh sharma ku okay so ivi kontha specific aspects anamata rakesh sharma ku sambandhinchinatvanti specific aspects మరి ఈ మధ్య కాలం లోపల రాకేష్ శర్మ ఒక మ్యూజియం ను ఒక మ్యూజియం ను ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది దానిపైన రీసెంట్ గా కూడా మీకు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ లోపల ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది దానికి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మరి ఎలాంటి మ్యూజియం ను ఇక్కడ ఏమంటారు ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది రాకేష్ శర్మ సో అని గమనించినట్లయితే ఆ మ్యూజియం పేరు ఏంటి అంటే సో మ్యూజియం ఆఫ్ astronomy and space science so museum of astronomy and space science so dinni ever inaugurate cheyadam jarigindi anante rakesh sharma inaugurate chesadu so dinni rakesh sharma inaugurate cheyadam jarigindi gurtu pettukondi dini paina recent ga group 1 preliminary lopala question adigaru ఓకే సో రాకేష్ శర్మ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లోపల ఈ మ్యూజియం ను ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది సో దిస్ మ్యూజియం ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆస్ట్రానమీ అంటే ఖగోళ శాస్త్రం మరియు అంతరిక్ష విజ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి మ్యూజియం ఎక్కడ దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది అని అంటే కోల్కతా లోపల కోల్కతా లోపల ఎక్కడ ఉంది కోల్కతా లోపల ఇది ఒక మ్యూజియం ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ యునో ఇండియన్ సెంటర్ ఫర్ స్పేస్ యునో ఫిజిక్స్ ఇండియన్ సెంటర్ ఫర్ స్పేస్ ఫిజిక్స్ ఓకే ఇండియన్ సెంటర్ ఫర్ స్పేస్ ఫిజిక్స్ అనేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆల్రెడీ కోల్కతా లోపల ఉంటుంది ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ప్రిమైజెస్ దాని యొక్క ప్రాంగణం ఏదైతే ఉందో అదే ప్రాంగణం లోపల ఈ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆస్ట్రానమీ అండ్ స్పేస్ ఫిజిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి స్పేస్ సైన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఆ సంస మ్యూజియం ఉందో సో దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఎవరు రాకేష్ శర్మ కాబట్టి ఇది న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ లోపల క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరిగింది అండ్ మరి ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే సో దీని లోపల ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉంటాయి so 1200 artifacts artifacts of you know uh, artifacts unnai kabatti deenne manam astronomy ki sambandhinchi oka strong repository ga consider cheyadam jarugutundi so 1200 artifacts ante complete ga 1200 kala khandalu anevi indulo bhaganga unnai ante ee 1200 kala khandalanu repository chesi లేకపోతే నిల్వ చేసే ఒక కేంద్రంగా మనం ఎవరిని పరిగణించడం జరుగుతా ఉన్నది అని అంటే మ్యూజియం ఆఫ్ ఆస్ట్రానమీ అండ్ స్పేస్ సైన్సెస్ మరి ఏమున్నాయి ఇందులోపల ఏంటి స్పెషాలిటీ దీనికి సంబంధించి అని అంటే సో రేర్ రేర్ కంట్రిబ్యూషన్ రేర్ హ్యాండ్ రిటర్న్స్ ఆర్ రేర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రేర్ డాక్యుమెంట్స్ ఓకేనా రేర్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి ఆ రేర్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ కొంత ఎమినెంట్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్ళకు సంబంధించి అదేవిధంగా నోబెల్ లారియట్స్ నోబెల్ లారియట్స్ అంటే నోబెల్ బహుమతి పొందినటువంటి ఎవరైతే శాస్త్రవేత్తలు కానీ వ్యక్తులు కానీ ఉన్నారో వీళ్ళ యొక్క హ్యాండ్ రిటర్న్ డైరీస్ హ్యాండ్ రిటర్న్ డైరీస్ అనేవి ఉన్నాయి అదే విధంగా వీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఉన్నా ఇది చాలా అంటే ఇది ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అనేవి చాలా రేర్ గా ఉంటాయి అలాంటి బుక్స్ మనకి ఈ మ్యూజియం లోపల ఉన్నా నంబర్ వన్ ఇది కేస్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ నంబర్ త్రీ మూడవది ఏంటి అంటే ఇందులో భాగంగా నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు తెలుసుగా నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ అనగానే మూన్ పైన మొదటగా అడుగు పెట్టిన వ్యక్తి వ్యక్తి ద పర్సన్ హూ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద మూన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అనేది మనకు తెలుసు సో నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ కు సంబంధించిన హెయిర్స్ నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ సంబంధించిన హెయిర్స్ అతని యొక్క వెంట్రుకల్ ఇందులోపల ఉన్నా 
నంబర్ ఫోర్ నాలుగవది ఏంటి అంటే సో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ రైట్ బ్రదర్స్ మనకు తెలుసు రైట్ బ్రదర్స్ విమానాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది మొదటిసారిగా మరి ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆ విమానం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి కళాఖండాలు ఇందులోపల ఉన్నాయి అదే విధంగా నంబర్ ఫైవ్ అపోలో లెవెన్ సో అపోలో లెవెన్ కు సంబంధించిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకు ఇందులోపల ఉంది దెన్ నంబర్ సిక్స్ ఒక బ్యాక్టీరియాకు సంబంధించినటువంటి అరౌండ్ త్రీ సెవెంటీ క్రోర్ ఇయర్స్ సో త్రీ సెవెంటీ క్రోర్ ఇయర్స్ మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న నివసించినటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా యొక్క ఫాజిల్ అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా యొక్క శిలాజం కూడా మనకు ఈ మ్యూజియం లోపల ఉన్నది కాబట్టి ఇలాంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నటువంటి ఈ మ్యూజియం ఏదైతే ఉందో సో ఆ మ్యూజియం ను ఎవరు ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది అని అంటే రాకేష్ శర్మ ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో గాట్ ఇట్ సో కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ గా కరెంట్ డెవలప్మెంట్ అన్నమాట రాకేష్ శర్మకు సంబంధించి సో నెక్స్ట్ మనం రెండవ వ్యక్తికి దగ్గరికి వెళ్దాం సో సునీత యూనో కల్పనా చావ్లా సో ఈమె పేరు మనకు కల్పనా చావ్లా అనేటువంటి వ్యక్తి సో షీస్ అన్ షీ వాస్ అన్ ఆస్ట్రోనాట్ ఆమె ఆస్ట్రోనాట్ గా ఉండేది అండ్ ఏరో స్పేస్ ఇంజనీర్ యాజ్ వెల్ ఈమె ఆస్ట్రోనాట్ అండ్ ఏరో స్పేస్ ఇంజనీర్ అంటే కంప్లీట్ గా ఆమె రాకెట్ టెక్నాలజీ లోపల కొంచెం ఎక్కువగా వర్కౌట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి అన్నమాట సో షీ బిలాంగ్స్ టు హర్యానా హర్యానా లోపల ఉండేటువంటి ఏదైతే కర్నాల్ ఉందో కర్నాల్ సో కర్నాల్ ఏదైతే ఉందో కర్నాల్ దగ్గర ఏముంటుంది అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్డిడిబి ఉంటుంది ఎన్డిడిబి నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ సో నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ అనేది కర్నాల్ లోపల ఉంటుంది హర్యానాకు సంబంధించి మరి ఈ కర్నాల్ కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే కల్పనా చావ్లా మరి ఈమె ఎక్కడికి వెళ్ళింది కర్నాల్ టు యుఎస్ఏ సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు వెళ్ళింది ఓకే సో మరి వెళ్ళిన తర్వాత ఈమె జనరల్ గా ఈమె నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో సో నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో కొలంబియా స్పేస్ షటిల్ నాసా వాళ్ళకు సంబంధించి నాసా వారికి సంబంధించి ఒక మిషన్ దట్ ఈస్ కొలంబియా అనే నౌక ఏదైతే ఉందో స్పేస్ షటిల్ షటిల్ అంటే అర్థం ఏంటి షటిల్ బస్ అని చెప్పేసి అంటారు కదా షటిల్ బస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒక లొకేషన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ కి వెళ్తుంది దెన్ ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కి వస్తుంది అటు ఇటు తిరుగు ప్రయాణం ఈ విధంగా చేసేటువంటి ఆ వాహనాలను మనం ఏమంటాము అంటే షటిల్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి దాని పేరు ఏంటి ఇక్కడ కొలంబియా అనేటువంటి పేరుతో స్పేస్ షటిల్ అనేది ఒక తయా ఒకటి తయారైంది అది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లోపల స్టార్ట్ అయింది ఫ్రమ్ అర్త్ టు స్పేస్ సో వెళ్ళింది స్పేస్ లోపల అరౌండ్ ఒక మనకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది సో టూ థౌజండ్ త్రీ త్రీ వరకు టూ థౌజండ్ త్రీ ఫెబ్ ఫస్ట్ సో ఫెబ్ ఫస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ అనమాట ఓకే సో రెండు వేల మూడు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ ఇది రిటర్న్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో సో రిటర్న్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో ఈ రిటర్న్ జర్నీ లోపల సో టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల కంప్లీట్ గా అదేమైందంటే బ్లాస్ట్ అయిపోయింది సో కొలంబియా స్పేస్ షటిల్ కంప్లీట్ గా అది బ్లాస్ట్ అయిపోవడం జరిగింది అన్ఫార్చునేట్లీ షీ డై డ్యూ టు ద బ్లాస్టేజ్ బ్లాస్టింగ్ ఇన్ ద కొలంబియా స్పేస్ షటిల్ సో ఆమె అన్ఫార్చునేట్లీ పాపం ఆమె చనిపోవడం జరిగింది కల్పన చావ్లా ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ రోజున మరి చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ లోపల సో రెండు వేల ఇరవై లోపల అక్టోబర్ లోపల ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ను తయారు చేసి అంతరిక్షం లోపలికి పంపించడం జరిగింది నాసా వాళ్ళు నాసా వాళ్ళు దాని పేరు ఏంటి అంటే సిగ్నస్ రీసప్లై సిగ్నస్ రీసప్లై అని చెప్పేసి సో ఈ సిగ్నస్ రీసప్లై అనేది ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఒక పరికరం సో ఈ పరికరానికి నాసా వాళ్ళు ఏం పేరును పెట్టడం జరిగింది అంటే కల్పనా చావ్లా అనేటువంటి పేరును పెట్టా సో ఆమె పేరు మీదుగా దీన్ని తయారు చేసి దీనికి కల్పన అనేటువంటి పేరును పెట్టడం జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ అక్టోబర్ లోపల అదే విధంగా సో ఈమె చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత 
US government edaithe undo so our government ee meku oka medal ni ivadam jarigindi oka honor ni ivadam jarigindi that is congressional space space medal of honor okay so congressional space medal of honor anetvadi peru tho ee meku alanti honor honor ni kuda provide cheyadam anedi jarigindi మరి ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లోపల ఈమె కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి లేదా మనం ఏం ఈమె హానర్ చేయడం జరిగింది అని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈమె టూ థౌజండ్ త్రీ అక్టో యునో ఫెబ్ ఫస్ట్ రోజున చనిపోయింది కదా సో చనిపోయిన తర్వాత జనరల్ గా మనకు భారతదేశం లోపల ఒక శాటిలైట్ ఉన్నది దాని పేరు ఏంటి అంటే మెట్ శాట్ వన్ అని చెప్పేసి దాని పేరేంటి మెట్ శాట్ వన్ మెట్ శాట్ వన్ అంటే అర్థం ఏంటి మెటీరలాజికల్ శాటిలైట్ అన్నమాట సో మెటీరలాజికల్ అంటే అర్థం ఏంటి వాతావరణ అధ్యయనం కోసం మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి శాటిలైట్ సో వాతావరణాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి మనం ప్రయోగించినటువంటి శాటిలైట్ పేరు ఏంటి అంటే మెట్ శాట్ వన్ అని చెప్పేసి మరి ఈ మెట్ శాట్ వన్ అనేది ఎప్పుడు మనం లాంచ్ చేయడం జరిగింది అని అంటే సో దీన్ని మనము టూ థౌజండ్ టూ సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ సో రెండు వేల రెండు సెప్టెంబర్ పన్నెండు రోజున మనము ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఎస్డిఎస్సి నుంచి మనం లాంచ్ చేసాం ఎవరి ద్వారా లాంచ్ చేయడం జరిగింది అంటే పిఎస్ఎల్వి సి ఫోర్ ద్వారా అంటే పిఎస్ఎల్వి దట్ ఇస్ పోలార్ లా సాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ సి ఫోర్ అంటే సి ఫర్ కంటిన్యూయేషన్ నాలుగు సి వన్ సి టూ సి త్రీ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు సో సి ఫోర్ అనేటువంటి ఇదొక రాకెట్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫోర్ అనేటువంటి రాకెట్ ద్వారా SDSC నుంచి సెప్టెంబర్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ టూ లో మనం ఈ మెట్సాట్ వన్ అనేటువంటి ఈ శాటిలైట్ ను మనం ఎక్కడికి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అని అంటే సో దిస్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ జిటిఓ దీన్ని ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాం మనం జిటిఓ దట్ ఈస్ జియో సింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ ఆర్ జియో స్టేషనరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద అర్త్ ఓకేనా సో ఇక్కడికి మనం ప్రవేశపెట్టాం ఇక్కడికి ప్రయోగించాం మరి ఈ విధంగా ప్రయోగించినటువంటి మెట్సాట్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ శాటిలైట్ కి ఈ శాటిలైట్ కి కల్పనా చావల ఎప్పుడు చనిపోయింది అని చెప్పేసి అనుకున్నాము టూ థౌజండ్ త్రీ ఫెబ్ ఫస్ట్ ఫెబ్ ఫస్ట్ మరి చనిపోయిన తర్వాత ఫెబ్ థర్డ్ రోజున ఫెబ్ థర్డ్ రోజున ఈ శాటిలైట్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏ విధంగా మార్చడం జరిగింది లేదా ఏ విధంగా పిలవడం జరుగుతా ఉన్నది అంటే కల్పన వన్ ఏ విధంగా పిలుస్తున్నాం మనం కల్పన వన్ అనేటువంటి పేరుతో ప్రస్తుతం ఈ విధంగా పిలవడం జరుగుతా ఉన్నది ఓకే మరి ఈ శాటిలైట్ యొక్క మరొక సిగ్నిఫికెంట్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి సో దీని లోపల విహెచ్ఆర్ఆర్ అనేటువంటి ఒక సెన్సార్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో విహెచ్ ఆర్ ఆర్ అనేది ఒక సెన్సార్ సెన్సార్ అంటే అర్థం అర్థం ఏంటి సెన్సార్ ఈజ్ బేసికల్లీ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక పరికరం దట్ సెన్సెస్ దట్ సెన్సెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సెన్సార్ అనుకుందాం ఈ సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది నా స్కిన్ ను సెన్స్ చేస్తుంది దీన్ని సెన్స్ చేస్తుంది నా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బోర్డు ను సెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే భూమి పైన ట్రీ ను సెన్స్ చేస్తుంది రాక్ ను సెన్స్ చేస్తుంది వాటర్ ను సెన్స్ చేస్తా ఉంటుంది మనుషులను సెన్స్ చేస్తా ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ భూమి పైన ఎక్కడెక్కడ ఏది ఉన్నది అనే దాన్ని సెన్స్ చేసి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం లోపల తోడ్పడేటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ నే మనం ఏమంటామంటే సెన్సార్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇక్కడ మెట్సాట్ వన్ ఆర్ కల్పన వన్ లోపల యూస్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ సెన్సార్ ఏంటి అని అంటే విహెచ్ఆర్ఆర్ అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రైమరీగా సో వెరీ హై resolution radiometer very high resolution radiometer ante high resolution tho manaku sense cheyadam jarugutha untundi high resolution tho sense chesthe ye parikaranni aithe e e roll ani aithe e neat ni aithe e isuka ni aithe e bhoomi ni aithe sense cheyadam jarigindo aa sense chesinatvadi aa vasthulu yokka high resolution pictures manaku vastunta మరి ఈ విహెచ్ఆర్ఆర్ అనే అటువంటి సెన్సార్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఐఆర్ లోపల కూడా అంటే ఇన్ఫ్రా రెడ్ పరారుణ కాంతి ఉన్నప్పుడు కూడా క్లియర్ ఇమేజెస్ ను ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా జనరల్ గా పరారుణ కాంతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకు క్లియర్ ఇమేజెస్ అనేవి రావు 
పరారుణ కాంతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు క్లియర్ ఇమేజెస్ రావు కానీ విహెచ్ఆర్ఆర్ యొక్క కెపాసిటీ అండ్ కేపబిలిటీ ఏంటి అంటే ఈ సెన్సార్ ఐఆర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా క్లియర్ ఇమేజెస్ ఇవ్వడం లోపల కీలక పాత్ర పోషించేటువంటి సెన్సార్ అన్నమాట దట్ ఇస్ విహెచ్ఆర్ఆర్ వెరీ హై రెజల్యూషన్ రేడియో మీటర్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే సో ఇది మరి జనరల్ గా మనకు కల్పన చావ్లాకు సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రెస్పాండ్ మీ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సునీత విలియమ్స్ సో సునీత విలియమ్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈమె ఈమెకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి ఒకసారి కల్పనా చావ్లా ఉన్నారు కదా సో కల్పనా చావ్లా మొదటగా స్పేస్ లోపలికి వెళ్ళారు కదా బట్ మరి ఆమె ఏంటి ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఈమె ఇండియన్ ఆరిజిన్ అంటే భారత సంతతికి సంబంధించిన వ్యక్తి మరి ఇండియాలో పుట్టింది ఇండియాలో పుట్టింది అండ్ యుఎస్ లో యుఎస్ లోపల సెటిల్ అయింది యుఎస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంటే అంతరిక్షం లోపలికి వెళ్ళింది కాబట్టి ఈమె ఫస్ట్ ఇండో అమెరికన్ ఫస్ట్ ఇండో అమెరికన్ హూ ట్రావెల్డ్ స్పేస్ హూ ట్రావెల్ టు స్పేస్ అన్నమాట అండ్ ఫస్ట్ విమెన్ ఫస్ట్ విమెన్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు ట్రావా హూ ట్రావెల్డ్ టు స్పేస్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇండో అమెరికన్ ఫస్ట్ విమెన్ ఇండో అమెరికన్ అండ్ ఫస్ట్ విమెన్ యాజ్ వెల్ ఓకేనా మీకు క్వశ్చన్ బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి దెన్ మరి ఇక్కడికి రండి సో మనం సునీత విలియమ్స్ కన వరకు వచ్చినట్లయితే సో షీఈ్ ఎ కెప్టెన్ నౌ సో ఈమె కెప్టెన్ గా పనిచేస్తా ఉన్నది మరి ఈ కెప్టెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమె కూడా స్పేస్ లోపలికి ట్రావెల్ చేసింది స్పేస్ లోపలికి ట్రావెల్ చేసింది మరి స్పేస్ లోపలికి ట్రావెల్ చేసినటువంటి ఎన్నవ వ్యక్తిగా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు స్పేస్ లోపలికి ట్రావెల్ చేసినటువంటి ఎన్నవ వ్యక్తిగా ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటే థర్డ్ పర్సన్ గా ట్రీట్ చేయొచ్చు సో థర్డ్ పర్సన్ మరి సెకండ్ విమెన్ సెకండ్ విమెన్ దెన్ థర్డ్ థర్డ్ పర్సన్ సెకండ్ విమెన్ అండ్ సెకండ్ ఇండో వన్ సెకండ్ సెకండ్ ఇండో అమెరికన్ సెకండ్ ఇండో అమెరికన్ అండ్ ఈమె ఇక్కడ జన్మించలేదు ఈమె ఇక్కడ పుట్టలేదు ఎక్కడ పుట్టింది అంటే అమెరికాలోనే పుట్టింది అమెరికాలోనే పెరిగింది బట్ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి కల్పనా చావ్లా బార్న్ ఇన్ యునో కర్నాల ఆఫ్ హర్యానా కర్నాల్ లోపల జన్మించింది అక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్ళింది ఓకేనా ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఆమె ఈమె కూడా ఇండియన్ ఆరిజిన్ బట్ ఇండియా అసలు మొత్తానికి ఈమె ఈమెకు సంబంధించినటువంటి ఆనవాళ్ళే వీళ్ళ ఫాదర్ ఎప్పుడో మైగ్రేట్ అయ్యారు అమెరికాకు మరి ఇలా కంప్లీట్ గా అంటే ఇండో అమెరికన్ అయినప్పటికీ ఇండో అమెరికన్ అయినప్పటికీ ఇండియా లోపల ఈమె పుట్టలేదు ఎక్కడ పుట్టింది అంటే అమెరికా లోపలనే పుట్టింది అమెరికా ల్యాండ్ నుంచే ఈమె స్పేస్ లోపలికి ట్రావెల్ చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే సో కాబట్టి మరి సునీత విలియమ్స్ కు సంబంధించినటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే స్పేస్ హిస్టరీని గమనించినట్లయితే సో ఈమె ఈమె నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లోపల నాసాకు సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది నాసాకు సెలెక్ట్ అయింది సో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత షీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ టూ మిషన్స్ సో రెండు మిషన్స్ లోపల ఇప్పటి వరకు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ఒకటి 2006 థౌజండ్ సిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఎస్టిఎస్ వన్ వన్ సిక్స్ మిషన్ ఇది కోడ్ మిషన్ జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి అదే విధంగా ఎస్టిఎస్ వన్ వన్ సిక్స్ రెండు వేల పన్నెండు లోపల సోయస్ మిషన్ సో మిషన్ సోయస్ సోయస్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లోపల ఎస్టిఎస్ వన్ వన్ సిక్స్ అని చెప్పేసి పేరుతో మరి ఏంటి ఈమెకు సంబంధించినటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఈమె యొక్క ప్రాధాన్యత ప్రత్యేకత ఏంటి అని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ సునీత విలియమ్స్ ఈమె యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఈమె అత్యధిక రోజులు సో హైయెస్ట్ డేస్ ఆర్ యునో సో డేస్ అత్యధిక రోజులు అంతరిక్షం లోపల గడిపినటువంటి సెకండ్ విమెన్ అన్నమాట సెకండ్ విమెన్ సెకండ్ విమెన్ హూ స్పెంట్ మోర్ డేస్ ఇన్ ద స్పేస్ 
सो रेडव महि अंतरक्ष अत्यधिक अत्यधिक रोजल ग रेडव महि एवर सुनीता विलियम सैकंड विमेन हू स्पे मोर् नंबर आफ् डेस् इन द स्पेस अद्ता अंत थ्री ट्वेंटी टू डेस् ओके ना मैं फस्ट एवर अंत इक रास्ना चूँ फस्ट एवर अंत पेगी विटन पेगी विटन सो पेगी विटन स्पे सिक्सटी फाइव डे आई रोजी विटन अने महि अंतरक्ष लपल ग नंबर वन सो नंबर टू मोर् नंबर आफ् आर्स सो मोर् नंबर आफ् आर्स एदी अटे इवीए आर् स्पेस वाक् स्पेस वाक् आर् इवीए चुनाव व्यक्त लपल सी सैकंड विमेन एवर अंटे सैकंड विमन सैकंड विमेन एवर अंटे सुनीता विलियम एंत फस्ट स्पेस वाक अंटे एटो चाहिए इवीए दट एक्सट्रा वेक्युर् ऐक्टिविटी एक्सट्रा वेक्युर् ऐक्टिविटी आर् इवीए अने पेर तो मैं पील स्पेस वाक अंत अर्थमे अंतरक्ष लपल वाक् मन निजाने वाक्स्ता दो ग्राविटी गुरुत्वाकर्षण अने का मन इला इला कदल तो उसे अभी वाक् मन ट्रीट का दाने मनमेटा अंतरक्ष नड़क स्पेस वाक् अने पेर तो पील्त मरी अभी एक्टर लपल बैठे इला इधी कंप्लीट इधे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरक्ष अंतर्जातीय अंतरक्ष केन्द्र सो इला मेल बैठक इला वाक् लाइट मूव आव सो दाने मनमेट वेहिकल नीचे अटे प्रयोगशाल बैठक मूवेंट उंटे सो दाने मनमेटे इवीए दट एक्सट्रा वेक्युर् ऐक्टिविटी अट एक्सट्रा वेक्युर् ऐक्टिविटी अट स्पेस वाक इला अत्यधिक गंटलूवीए चुनाव रेडव महि एवर सुनीता विलियम एंत अमन सो फाइव आर्स फारट मिनट फाइव आर्स फारट मिनट मैं मोदी महि एवर फस्ट विमेन मल्ली सें लाइक यू नो पेगी विटन सो मल्ली मोदी महि एवर अटे पेगी विटन ओके सो पेगी विटन एंत गमे EVA को संबंधी टाइम ड्यूरेशन मैं नंबर आफ् इवीए नंबर आफ् इवीए सो ए सारे चेसी अटे के मल्ली सें सैकंड विमेन नंबर आफ् इवीए अत्यधिक सैकंड विमेन एवर सुनीता विलियम एनवीएल सीमेंटे सैवन मैं फस्ट विमेन एवर मल्ली पेगी विट पेगी विटन सो पेगी विटन एनवीएसिंद अंत टेन टेन ओके टेन इवीएस अंत पद सार्ल बैठक कंप्लीट स्पेस वाक पर्फॉम चयन जरूरी एवर पेगी विटन सुनीता विलियम एन सार्वन टाइम से गुर्पे दी ट्रयल रन सो ट्रयल रन ट्रयल अं ट्रई अंत मूड सो मूड रकल ऐक्टिविटी पर्फॉम चेसी मूड रकल ऐक्टिविटी अटे सो वाकिकिंग नंबर वन वाकिकिंग सैक्ली अंत इला सैक्ली अटे सैकिल दुकान का सो कंप्लीट मूव मन का मूव सैक्ली प्रासेस अट सैक्ली वाकिकिंग से अंड स्विंग स्विमिंग से वाटर उड़े वाटर उड़ा नाट मीन यू नो दर्ज ए वाटर But the activity who uh, that that is performed by you know Sunitha Williams. So, more rakala activities. What are they? Walking, cycling, and swimming. So, ila chase na twenty 
ఫస్ట్ విమెన్ ఎవరు అంటే సునీత విలియమ్స్ ఫస్ట్ విమెన్ ఎవరు అంటే సునీత విలియమ్స్ అనమాట ఓకే మరి ఇది ఆమె కంప్లీట్ గా స్పేస్ కు సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ స్పెషాలిటీస్ అంటే స్పేస్ లోపల ఆమె ఏం చేసింది అనే దానికి సంబంధి సంబంధించినటువంటి స్పెషాలిటీస్ అనమాట అండ్ మరి ఈమె ట్వంటీ థర్టీ లోపల మార్స్ మిషన్ ఉంది నాసా వాళ్ళకు సంబంధించి ట్వంటీ థర్టీ మార్స్ మిషన్ మార్స్ మిషన్ ఉంది అదేంటి అంటే హ్యూమన్ మిషన్ అనమాట హ్యూమన్ మిషన్ అంటే మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర మానవులను మార్స్ పైకి మార్స్ అంటే ఎవరు అంగారకుని పైకి అంగారకుడు లేదా కుజగ్రహం పైకి చేపట్టేటటువంటి మానవ సహిత యాత్ర నాసా వాళ్ళు ఎప్పుడు చేపట్టబోతున్నారు అంటే ట్వంటీ థర్టీ లోపల మరి దానికి సంబంధించి నలుగురిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది నాసా సెలెక్టెడ్ ఫోర్ ఆస్ట్రోనాట్స్ నలుగురు ఆ నలుగురు లోపల వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ సునీత విలియమ్స్ సో సునీత విలియమ్స్ ఒకరు సునీత విలియమ్స్ ఉన్నారు దెన్ బెన్కెన్ సో బెన్కెన్ మైకెల్ ఫింకే మైకెల్ ఫింకే అని చెప్పేసి అండ్ డగ్లస్ హర్లే సో డగ్లస్ హర్లే అని చెప్పేసి సో డగ్లస్ హర్లే మైకెల్ ఫింకే బెన్కెన్ అండ్ సునీత విలియమ్స్ ఈ నలుగురు నాసా వాళ్ళు ట్వంటీ థర్టీ లోపల చేపట్టబోయేటువంటి మార్స్ మిషన్ లో భాగంగా ఈ నలుగురు వెళ్ళబోతున్నారు ఈ నాలుగు పేర్లను మీరు గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి గాట్ ఇట్ సో ఇది మరి మనకు సునీత విలియమ్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ సో బన్ల శిరీష సో బన్ల శిరీష అనేటువంటి వ్యక్తి సో షీ బిలాంగ్స్ టు గుంటూరు మనకు ఈమె గుంటూరుకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఓకే గుంటూరు లోపల ఈమె ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి అండ్ ఈమె వర్జిన్ గెలాక్టిక్ వర్జిన్ గెలాక్టిక్ అనేది ఒక కంపెనీ సో వర్జిన్ గెలాక్టిక్ అనేది ఒక కంపెనీ దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ కెలిఫోర్నియా కెలిఫోర్నియా బేస్డ్ కంపెనీ కెలిఫోర్నియా రాష్ట్రం లోపల ఉన్నటువంటి కంపెనీ ఏంటి అంటే వర్జిన్ గెలాక్టిక్ అని చెప్పేసి మరి ఈ కంపెనీకి ఈమె గవర్నమెంట్ అఫాయిడ్స్ సో గవర్నమెంట్ అఫాయిడ్స్ అంటే ప్రభుత్వ వ్యవహారాలు అండ్ రీసెర్చ్ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ ఆపరేషన్స్ అంటే పరిశోధన కార్యకలాపాలు ప్రభుత్వ వ్యవహారాలు పరిశోధన కార్యకలాపాలకు సంబంధించి ఈమె వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా విపిగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నారు మరి ఏంటి ఈమె యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అని గమనించినట్లయితే ఈ వర్జిన్ గెలాక్టిక్ అనేటువంటి సంస్థ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జులై లెవెన్త్ రోజున ఓకేనా వర్జిన్ గెలాక్టిక్ వాళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జులై లెవెన్త్ రోజున ఇక్కడ విఎస్ఎస్ యూనిటీ విఎస్ఎస్ యూనిటీ ట్వంటీ టూ అనేటువంటి ఒక మిషన్ ను టేకప్ చేశారు ఇది జస్ట్ స్పేస్ మిషన్ అన్నమాట ఇదొక స్పేస్ మిషన్ మరి ఈ స్పేస్ మిషన్ లో భాగంగా ఈ రోజున ఈమె సో బన్ల శిరీష వెంట్ టు స్పేస్ అన్నమాట యాజ్ ఎ టూరిస్ట్ సో టూరిస్ట్ గా అంటే అంతరిక్ష ప్రయాణికురాలిగా ఈమె రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలై లెవెంత్ రోజున విఎస్ఎస్ యూనిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ యూనిటీ ట్వంటీ టూ అనేటువంటి రాకెట్ ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంటే అంతరిక్షం లోపలికి ప్రయాణించడం జరిగింది సో ఇలా ప్రయాణించినటువంటి ఎన్నవ మహిళగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎన్నవ వ్యక్తిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే సో ఫోర్త్ పర్సన్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఫోర్త్ ఇండియన్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ రాకేష్ శర్మ సునీత విలియమ్స్ అండ్ కల్పన కల్పన చావ్లా సునీత విలియమ్స్ అండ్ బన్ల శిరీష సో థర్డ్ విమెన్ గా థర్డ్ విమెన్ అండ్ థర్డ్ ఇండో అమెరికన్ ఈమె కూడా అమెరికాలో ఉంది ఇండో అమెరికన్ దెన్ థర్డ్ ఇండో అమెరికన్ విమెన్ ఇండో అమెరికన్ విమెన్ ఓకేనా సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇదంతా కూడా వైట్ సో దెన్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ రాజాచారి మీ బుక్ లోపల ఏమైనా చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి చేంజ్ చేసేసుకోండి సో రాజాచారి హీఈ్ అ మ్యాన్ రాజాచారి అని చెప్పేసి 
सो इतन मन की आंध्र प्रदेश को संबंध व्यक्ति राजाचारी मरी अंत टेस्ट पैलट ऐस्ट्रोना अं टेस्ट पैलट ईन बेसीग पैलट अन्ट सो ऐस्ट्रोना अं टेस्ट पैलट उ मरी एतन ओक कंट्रिब्यूशन अटे सो जनरल ट्वेंटी ट्वेंटी वन नवंबर लवेन्त रोजना और न्यक्त नास्ट्रोनावर ईडेफ चयन जी अटे नासा अं स्पेक्स सो नासा अं स्पेक्स वालस्ट्रोना ईडेफ चयन जी एक्की अंत ईएसएस को वेलटा की सो so, पंप नवंबर लवें टू थवं वन ईएसएस को नार सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतान कदा लिओ आर्बिट लं प्रवेश स्पेस स्टेशन मरी नवर अन राजाचारी राजाचार इंकोर टाम मारश बर् मारश बर् नैक्स्ट मूडवे कैला बार राजाचारी अने आये उपर्त प्रयत्न चेयर गाट इट मैं इन लाचाचारी टाम मारश बन कैला बार मुगर नासा को संबंध ऐसा मैथिय मार बिलांग That is European Space Agency. Okay na? E Muguru A Agency ke sambandhin chena vektulo ante NASA ante America. Then Matthias Mar Mar is from U uh, ES. That is European Space Agency ke sambandhin chena tapadi vekti. Mar naaluguru villa. Villa na taravata indulo Rajachari and Matthias Mar. E lidderu. Rajachari Matthias Marlu 2022 Marchulo. Okay na? सो ट्वी ट्वेंटी टू मारच क्वेस्ट जॉइंट एयरलाक अट सो क्वेस्ट जॉइंट एयरलाक मन को प्रति अंत ईएसएस उदा दिश वाट ईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एदेदो आ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नीचे बैठक इट्स लाइक यूनो हॉल ओपेन लिड ओपेन अला ओपेन अपल उ व्यक्त बैठक आकाश लेस वाक् इतना मुझे चपाने कदा इवीए एक्सट्रा वेक्युर् ऐक्टिविटी स्पेस वाक् स्पेस वाक् हॉल उ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सो दिन पेर एंटे सो क्वेस्ट जॉइंट एयरलाक क्वेस्ट जॉइंट एयरलाक बैठक एपड़ी मारच ट्वेंटी ट्वेंटी टू बैठक एवरेवर राजाचारी मरी मैथिय मार वीलिदर वी मन को इवीए पर्फॉम चयन जी दट एक्सट्रा वेक्युर् ऐक्टिविटी पर्फॉम चयन अने जी ओके अंड मर इला पर्फॉम इला व्यक्ति इला अंतरिक्ष ल्यक्त जाबिता ईयन एनव इंडो अमेरिकन ऐ मन ट्रीटू एनव व्यक्ति ट्रीटू अं फिफ्त पर्सन फिफ्त पर्सन मरी फोर्त इंडो वन सैकंड फोर्त इंडो अमेरिकन फोर्थ इंडो अमेरिकन एंड फर्स्ट मेल इंडो अमेरिकन फर्स्ट मेल इंडो अमेरिकन एंड सेकंड मेल ओवराल सेकंड मेल राकेश शर्मा इतना रेडव व्यक्ति मरी फस्ट मेल इंडो अमेरिकन इप्ड वरक कलना चावला सुनीता विलियम बनला शिरीष वील मुगर महिबी सो फस्ट मेल इंडो अमेरिकन ऐ सैकंड मेल यूनो ऐस्ट्रोना फोर्थ इंडो अमेरिकन ऐंड फिफ्त ओवराल फिफ्त पर्सन ऐ मन राजाचार्यम जो अंड मर इतना मन को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लपल गुर्त इतना ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ल आर्टमी मिशन उमी मिशन ओके आर्टमी मिशन की इतनी सैलक्ट जरिए नासा वाल 
ఆర్టిమియస్ మిషన్ అనేది చాలా ప్రెస్టీజియస్ మిషన్ నాసాకు సంబంధించి ఆ మిషన్ కి ఇతన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ భవిష్యత్తు లోపల చే చేపట్టబోయేటువంటి స్పేస్ ఎక్స్ క్రూ త్రీ సో స్పేస్ ఎక్స్ క్రూ త్రీ మిషన్ ఒకటి ఉంటుంది దీన్ని ఫ్యూచర్ లోపల చేపట్టబోతున్నారు సో ఇందులోపల కూడా కమాండర్ గా రాజాచారుని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది స్పేస్ ఎక్స్ వాళ్ళు స్పేస్ ఎక్స్ క్రూ త్రీ మిషన్ ఏదైతే ఉందో దాని లోపల కూడా ఆ మిషన్ కమాండర్ గా రాజాచారుని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇలా మనకు ప్రస్తుతం హీఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ కల్లల్ కల్లల్ గా పనిచేస్తా ఉన్నారు యుఎస్ కి సంబంధించి సో ఇది మరి రాజాచారికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పర్సన్ సో నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవరు అంటే జాహ్నవి దంగేటి She is not an astronaut. Guru Dwayt Kondi, he is not an astronaut. He is not an astronaut. But what is the contribution of this? He is not an astronaut. 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 ఆఫర్ చేసే ఒక కోర్సును ఈమె ఫినిష్ చేసింది ఏంటి అంటే చూడండి ఫస్ట్ ఇండియన్ టు కంప్లీట్ నాసా ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఇండియన్ హూ కంప్లీట్ నాసా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అది అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ దీన్ని ఐఏఎస్పి నాసా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తుంటాం సో ఐఏఎస్పి నాసా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇలా ఫినిష్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి ఇండియన్ ఎవరు అంటే జాహ్నవి దంగేటి ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈమె ఏదైతే స్టార్స్ స్టార్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సో స్పేస్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అండ్ ఏరోనాటికల్ రాకెట్రీ అని చెప్పేసి సో ఇదొక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇదొక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మరి ఏంటి ఈ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ స్టార్ దట్ ఈస్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అండ్ ఏరోనాటికల్ రాకెట్రీ స్పేస్ టెక్నాలజీ అండ్ ఏరోనాటికల్ రాకెట్రీ అనేటువంటి ఆ ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరు ఏంటి అని అంటే స్టార్ సో దీనికి జాహ్నవి దంగేటి ఈజ్ యాక్టింగ్ అన్ అంబాసిడర్ సో ఈమె దీనికి అంబాసిడర్ గా ప్రస్తుతం పనిచేయడం జరుగుతూ ఉన్నది ఓకే సో ఇది మరి జాహ్నవి దంగేటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ ఫైనలీ వి హ్యావ్ అనిల్ మెనన్ ఆర్ యు కెన్ సే అనిల్ మీనన్ ఓకే ఈ అనిల్ మీనన్ మనకు టూ థౌసండ్ నాసా వాళ్ళు నాసా వాళ్ళు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లోపల ఈయన్ని ఆస్ట్రోనాట్ లిస్ట్ లోపల చేర్చారు సో హీ సెలెక్టెడ్ యాజ్ అన్ ఆస్ట్ యాజ్ అన్ ఆస్ట్రోనాట్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బై నాసా మరి ఆస్ట్రోనాట్ గా సెలెక్ట్ చేశారు అంటే ఈయన భవిష్యత్తు లోపల మనకు అంతరిక్ష అంతరిక్షం లోపలికి వెళ్తా ఉంటారు గతం లోపల కూడా వెళ్ళారు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ మరి ఇలా చూసినట్లయితే ఈయన ఈయన యొక్క లిస్టును మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయొచ్చు ఈయన ఈయన లిస్ట్ను ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయొచ్చు అని అంటే సో ఈయన భారతదేశానికి సంబంధించి థర్డ్ థర్డ్ మేల్ గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ గా సెకండ్ ఇండో అమెరికన్ సెకండ్ మేల్ ఇండో అమెరికన్ సెకండ్ మేల్ ఇండో అమెరికన్ ఓవరాల్ గా గమనించినట్లయితే మనకు కల్పనా చావ్లా సునీత విలియమ్స్ జాహ్న బన్ల శిరీష రాజాచారి అండ్ ఫిఫ్త్ సో ఫిఫ్త్ ఇండో అమెరికన్ ఫిఫ్త్ ఇండో అమెరికన్ ఓకే సో ఇది ఇలా మనం ఈయనకు సంబంధించి చెప్పొచ్చు అండ్ నాసాకు సంబంధించినటువంటి నాసా అండ్ స్పేస్ ఎక్స్ సో స్పేస్ ఎక్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ సర్జన్ అయిన ఈయన బేసిక్ గా డాక్టర్ సర్జన్ అనమాట మరి అంతరిక్షం లోపలికి వెళ్ళేటువంటి వ్యోమగాముల యొక్క ఆరా ఆరోగ్య పరిస్థితులు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో వారికి సంబంధించినటువంటి ఆ హెల్త్ మానిటర్ చేయడం లోపల కీలక పాత్ర పోషించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ఈ మెనన్ అని చెప్పేసి వ్యక్తి అదేవిధంగా ఈయన ట్వంటీ ట్వంటీలో రెండు వేల ఇరవై లోపల స్పేస్ ఎక్స్ కి సంబంధించి డెమో టూ మిషన్ సో డెమో టూ మిషన్ లోపల ఇతను స్పేస్ లోపలికి వెళ్ళడం జరిగింది సో డెమో టూ అనేది ఒక మిషన్ డెమో వన్ డెమో టూ ఇలా మిషన్స్ ఉంటా 
ఈ డెమో టూ మిషన్ ఎవరికి సంబంధించింది అంటే స్పేస్ ఎక్స్ అనేటువంటి ఒక కంపెనీకి సంబంధించింది దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అమెరికా కాబట్టి ఇలా మనకు ఇది జనరల్ గా అనిల్ మెనన్ కు సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అనిల్ మెనన్ యొక్క పేరెంట్స్ వన్ ఫ్రమ్ ఇండియా వన్ ఫ్రమ్ యుక్రెయిన్ సో యుక్రెయిన్ అండ్ ఇండియాకు సంబంధించి ఇద్దరికి పుట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే అనిల్ మెనన్ గాట్ ఇట్ సో ఇది మరి కంప్లీట్ గా మనకు అనిల్ మెనన్ కు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితి ఇది మనకు యాస్ట్రోనాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఆర్ కాస్మోనాట్ రాకేష్ శర్మ కాస్మోనాట్ గా మనం ట్రీట్ చేయవచ్చు వైట్ సార్ గుడ్ నైట్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే సీ యూ టుమారో